पावर्ड बाय टेक्नो आज बात करेंगे और दो ऐसे काउंटर्स पर जो कि हाल में लिस्ट हुए दिग्गज काउंटर थे लेकिन अब इस पर एफ आईज बुलिश हो रहे हैं एफ आईज रिसर्च हाउस माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक पर आज गोल्डमैन सेक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने जो लक्ष्य दिया है एक सौ का दिया है बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य एक सौ का दिया है उनका कहना है कि टू व्हीलर ई से ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है जो कंपनी बैटरी की फैक्ट्री डाल रही है उससे भी कंपनी को काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी और कंपनी एफ तक ब्रेक इवन पर आ जाएगी यानी कि एबिटा पॉजिटिव आ जाएगी साथ ही एफ आई ट्वेंटी फोर से जो पिछले साल था जो उसके रेवेन्यू थे वहाँ से लेके अगले छः साल यानी कि एफ आई थर्टी तक कंपनी की जो रेवेन्यू में सालाना ग्रोथ जो आएगी वो चालीस परसेंट तक आती हुई दिखाई दे सकती है ये गोल्डमैन सेक्स के एस्टिमेट्स हैं सर ये कितने आप कितने इससे इतफाक रखते हैं कि एक सौ ओला इलेक्ट्रिक आ जाएगा या आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा और डिस्क्लेमर के साथ में कि ओला इलेक्ट्रिक को हम आईपीओ से वैसे ही कवर कर रहे थे और आईपीओ का कवरेज हमारा पूरा पूरा यहाँ पे था और शायद मेरे हिसाब से बहुत रेयर रोकिंग हाउस थे जिन्होंने लिस्टिंग गेम के साथ में रिपोर्ट ओला इलेक्ट्रिक के बिल दी तो हम उसमें से एक थे शायद एक या दो ही रहेंगे उसमें से हम एक थे और तो वहाँ पे हमारा एक लिस्टिंग डे वाले दिन भी हमारा ये स्टेट था कि इसको होल्ड किया जाए और इसको आगे जो आउटलुक है हमारे को कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव लगता है तो यहाँ से एक अपसाइड अपन ने साइकिल देखा उसके बाद के अंदर थोड़े से इम्पेक्ट आए और ये वापस से सेटल हो रहा है कहीं ना कहीं पे अभी ये जैसे एंकर का पीरियड है तो एंकर के पीरियड के टाइम पे थोड़ा सा सेटल होने का टाइम लगेगा अब बात ओला में मेन ट्रिगर जो है इनकी बैटरी वाला ट्रिगर मैन है अब बैटरी वाली जो ट्रिगर है वो शायद हो सकता है कि शायद वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ट्रिगर है और जो ईवी स्पेस के अंदर थोड़ी सी इनकी दिक्कतें अगर शॉर्ट आउट हो जाती है जहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड कुछ कंप्लेन अपने को देखने को मिलेगी तो होपफुल है कि मैनेजमेंट उसको एड्रेस कर रहा है फिलहाल कुछ ही दिन पहले अपन एक इनके बेंगलोरी बेंगलोरी के अंदर जो था वहाँ पे इंस्टेंट अपने को देखने को मिला था तो वो अगर इनका सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो जल्दी मैनेजमेंट उसके ऊपर जल्दी फोकस करेगा उसके बाद में जो है इम्पेक्ट शायद कुछ एक अलग ही इम्पेक्ट आएगा और ये जो लक्ष्य जो दिए हैं ये बिल्कुल आराम से अच्छी हो सकते हैं ब्रेक इवन पे आना भी चाहिए और लगता भी है कि ये नई जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इनका जो इन्होंने जो जैसे उनको टेक्नोलॉजी को कैप्चर किया है उस हिसाब से लगता है कि ये फास्ट वर्ड फॉरवर्ड चल रहे हैं तो उसके हिसाब से ये टारगेट जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आराम से अच्छी हो सकते हैं और हो सकता है कि इसको भी सरपास करें बट थोड़ा सा टाइम अपने को यहाँ पे भी देना पड़े और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा एक दो क्वार्टर और देख लीजिए उसके बाद में ओला शायद हो सकता है कि अपने को अच्छे रिटर्न भी बना के दे सकते हैं बिल्कुल तो सर भी पॉजिटिव गोल्डमैन सेक्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव एक सौ के टारगेट तो गोल्डमैन सेक्स ने दिए ही हैं दूसरे आईपीओ जिसने कि कल पूरा दिन इस चीट को बिजी रखा आ, लोगों के दिमाग में वीकेंड्स में सभी पर एक ही दिमाग था बजाज हाउसिंग का नाम और इस पर एक अब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या करें चूँकि बहुत सारे लोग जिनको आई में मिले वो कल प्रॉफिट बुक भी किया कुछ ने कुछ ने नहीं किया और कुछ ने कल इंटरडे में भी ले लिया और फिर जब अपर सर्किट लग गया तो लोगों ने बेचा भी नहीं आ, लेकिन इस पर भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है फ्लिप कैपिटल की उन्होंने बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य दो सौ का रखा है उनके हिसाब से आ, उनका कहना है कि कंपनी की तीन सालों में जो बैलेंस शीट साइज़ है वो दो लाख करोड़ रुपये पहुँचने की उम्मीद है ए पर ब्रांच एल हाउसिंग के करीब पहुँच गया है और ए पर एम्प्लॉय कैनफिन होम से बेहतर है तो ये इनके आ, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि फिलिप कैपिटल ने रखे हैं और दो सौ का टारगेट रखा है सर ये काउंटर आज भी 8 परसेंट ऊपर है क्या करें जिनको लिस्टिंग गेन आ रहे हैं वो आज ले लें या फिलिप कैपिटल जैसे लक्ष्य जो 210 के आए हैं उन पर अडिग रहें और उनकी तरफ देखें देखिए काउंटर के अंदर मोमेंटम फिलहाल बना हुआ है और यहाँ पे आई के अंदर आप देखें तो डिमांड और सप्लाई जो है पहले कुछ डेज के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है तो इस हिसाब से अभी फिलहाल एक मोमेंटम चल रहा है तो मोमेंटम को चलने दीजिए अगर किसको लगा हुआ है तो मोमेंटम जो एक वापस से कोल डाउन होता है तब उसमें से वापस एग्जिट कर लीजिएगा फिलहाल अगर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया है 
तो हमारी सलाह कल से यही रही कि फिफ्टी परसेंट बुक कर लीजिए फिफ्टी परसेंट आप होल्ड कर लीजिए अब बात करें फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यस इनकी रिपोर्ट से काफी कुछ एक पॉजिटिव चीजें अपने को देखने को मिली है कंपनी का एनपीए देखेंगे तो आप एक बेटर प्लेस है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है ब्रांड नेम किसी से छिपा नहीं है बट हमारा एक ही कंसर्न है जो हमें इनके टारगेट शायद हो भी जाएंगे जल्दी भी हो जाए वो नहीं है बट एक दो से तीन से पांच साल का नजरिया हम जो समझ रहे हैं वहां पर हमारे को लगता है ये सेक्टर के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर कंपटीशन जो है वो काफी बढ़ सकता है तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इम्पेक्ट है जहाँ पे एक थोड़ा सा कम्फर्ट कम आ रहा है बाकी स्टॉक्स के अंदर बाकी तो सारे कम्फर्ट आ रहे हैं बट वो कम्फर्ट जो है अभी तक नहीं आ रहे का, काफी कुछ प्लेयर है अवेटेड है शायद वो मार्केट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं तो ये थोड़ी सी चीज है शायद वो चीज को हम कहीं ना कहीं पे सब पूरा मार्केट अभी तक मिस आउट कर रहा है तो और लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो चीजें जो है जल्दी मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट ठीक है आप मोमेंटम को कोई चेस कर रहे हैं तो मोमेंटम को चेस कीजिए वापस एक लोअर लेवल का स्टॉप लॉस जो है वन के करीब करीब एक स्टॉप लॉस बना लीजिए अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से सोच रहे हैं और वापस अपसाइड के ट्रिगर जो है 194 से 210 जो लेवल दिए वो लेवल ध्यान में रख सकते हैं बट पूरा ही अगर आपको लगा हुआ है आपको एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से करना है तो 50 परसेंट बेच के 50 परसेंट होल्ड कर लो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है हमारे को समझ में आ रही है बिल्कुल तो एक के स्टॉप लॉस के साथ एक से दो के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ये महेश सर का मानना है अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं ब्रिजेश सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विवेक जी ब्रिजेश सर ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस धूम मचा रखी है इस शेयर ने आपका क्या व्यू है सर टेक्निकल चार्ट पर वैसे तो बने ही नहीं होंगे दो ही दिन के चार्ट हैं लेकिन इंट्राडे में जो भी आप स्टडी करते हैं उसके लिहाज से सर ने एक के स्टॉप लॉस के साथ एक और 210 आज बजाज कैपिटल की भी बजाज हाउसिंग पर फिलिप कैपिटल की भी रिपोर्ट है लक्ष्य 210 का आया है उनका सिर्फ एक लाइन में अगर कहूँ तो शॉर्ट टर्म को ना देख के थोड़ा लॉन्गर टर्म को देखा जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो अगर आई में लगाए तो वेल एंड वेरी गुड नहीं लगाए तो, तो आप ये मान के सकते हैं कि बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे यू कैन कीप इट फॉर फॉर सिक्स मंथ वो बने टाइम ना रिगार्डिंग द पॉइंट आपका प्रश्न था कि इंटरडे प्रोस्पेक्टिव या शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या लग रहा है तो फिर मैं यही कहूँगा कि एक्सक्यूज मी वन सेवेंटी नाइन वन एटी के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है वहाँ से लेके एक सौ पचहत्तर तक के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं रही बात यह कि स्टॉप लॉस की तो मेरा सुझाव रहेगा कि विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ वन सिक्सटी नाइन एक्सक्यूज मी वन सिक्सटी नाइन का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं मौजूदा सर से लेके एक सौ तक के रेट में ऊपर का जो लक्ष्य रहेगा जहां पर आपको सप्लाई जोन मिलेगी तो एक माइनर हर्डल है एक सौ पिचासी के आसपास पर वो एक्सक्यूज मी पर वो मुझे दिख रहा है कि वो वाइप ऑफ हो जाएगा और अगर आ, मैं कहूं तो एक आ, 201 से लेके 204 का टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो अगर आपका व्यू दो से चार दिन के लिहाज से है तो वन का स्टॉप लॉस और 201 से लेके 204 का टारगेट बिल्कुल तो स्टॉप लॉस एक से एक हमारे दोनों ही मेहमानों का हो गया और जो टारगेट है महेश सर का एक से 210 का है और ब्रिजेश सर का भी 201 से 204 है अब टारगेट आप अपनी सहूलियत के लिहाज से लगा लें स्टॉप लॉस भी आप अपनी सहूलियत के लिहाज से लगा लें जो लोग ट्रेड कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोनों ही हमारे गेस्ट बुलिश हैं कल भी हमारी इस पर बात हुई थी जो एस कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं सनी अग्रवाल जी उन्होंने तो कहा कि 10 साल के लिए भी रख सकते हैं स्टॉक 8-10 गुना भी हो जाएगा तो उस तरह से भी इस काउंट को सोचा जा सकता है को पावर्ड बाई टेक्नो